again to my channel. Yeah, I know it's been a long time since the last time I vlogged. Do you still remember yung mga vlog ko na pinagpupost ko? Nung March pa yun eh. So, nung pinagpupost ko, it's eh. good. So, ngayon, this is it. This is the present. This is... Today is August 2. I hope I can edit soon then. And yeah, I want to update you guys what's going on in my life. Since my friends, my co-bloggers are still asking what's next to me. <laughs> so ayo, now I want to share to you my experience during my OJT. Yes, nag OJT tayo guys. Yeah, I'm so very thankful to God kasi ah, dami talaga nangyari. So I'm sick. Uh, I'm excited to share to you. So Ready ka na? Kasi ako ready na eh. Four months ago pa. <laughs> so yeah, let's get it started. So ayun. Hi, ano bang gusto nyo malaman? So, ang gusto ko lang namin share sa inyo yung mga natutunan ko. Five things that I learned during my OJT experience. Simula nung paghahanap ng OJT hanggang sa matapos. Uh, kasalukuyan ng OJT at hanggang matapos ang OJT. So, ito lang naman yon Number one. Ito yung araw ng paghahanap ng company yung paghahanap kung saan namin ipapasa yung mga resumes and mga interviews like that. Exam. Okay. So, dahil ACE ang course ko, so, I need to figure it out. Figure it out. Kung ano ba talaga yung gusto kong field na pupuntahan. Kasi ang daming opportunities na pwede namin pupuntahan. Ang daming fields na pwede sa amin applicable as ECE. So, <laughs> Ang hirap talaga mamili. It's either bio med bio med ba or sa field or sa late homes mga ganun. Basta alam niyo yung mga ECE. Yan. Kasi alam ko naman na lahat, lahat ng course madaming branches yan, madaming pwedeng pupuntahan. So ayun, nahirap mamili. So trinay ko na lang lahat. Pinasahan ko lahat ng resume ko from Technohub sa QC, sa Partigas, sa Makati, Magaluyong, lahat. And even sa Laguna, pati na rin sa Baguio. Lahat na yun gusto ko kasi puntahan eh. Kasi number one na gusto kong puntahan talaga is Texas. Yung sa Texas, yung dark company na yun. Which is yung instrument. Instrument yung ginagawa nila. So, I try everything everything, lahat ng company na pwedeng pasukan ng ECE, e trinay ko. And, I also appeared with the interviews, the exam, I took the exam, and also, ayun, yung tinawagan about sa mga, sa mga kailangan gawin, yung ganun. Alam nyo yun, di ba, na-share ko naman sa stories ko, yung mga, mga napuntahan ko na kailangan nila akong mag-appear dun sa interview. Which is, pinupaw naman sila. Pero, 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 pasahan mo lahat ng pwede mong pasahan ng resume mo. Pwede mo, the more, the better. The more, the better. The more, the most. Ha? Huh? Basta yun. The more na pinasahan mo ng resume, the more opportunity na darating sa'yo. Yan. Yan yun lang dapat. Subok lang, subok. So, ito na. Number two. Ito na yung after mo pinasahan lahat ng resume yung mga company na pinuntahan mo na pinapusa mo ng interview and then mga na take mong exam ito na yung decision making kung ano pa talaga doon yung pipiliin mong company na pagtatrabahuan pag o ojp hat ka lang yung good term so kasi meron ako interviewer na nagsabi sa akin na ano ba talaga gusto mong field kasi what can I offer to you is the office chuchu chuchu ganun yeah, dun ako medyo na down kasi as a girl, they don't want to took us to the field kasi daw for the safetyness of our sa atin mga girls. Sabi ko, "Ma'am, it's not about the safetyness, it's, 
it's about the knowledge that we want to learn and to gain from your company. Ganun, ganun, ganun ako eh. Kasi, alam mo yun, yung eagerness ko kasing gusto kong makapunta sa mga field and mag magsubray lahat ng mga ginagawa, ganun. Which is, bawal sa kanila kasi girls daw are for sa loob lang daw ng office. Yung paperwork. Although, hindi ko naman binawababa yung mga works ng paperwork kasi mahirap din yun. Pero ako kasi, gusto ko talaga yung makita ko kung paano ginagawa yung mga ganitong step by step. Kasi, at the future, malay mo, maging project manager tayo dyan. O, di ba? Maging mga area ng company. Simple, may posible. <laughs> so, ayun. Yun talaga yung sinabi ko kay Miss, ano eh, sa Mandaluyo yun yan eh. Kasi nga, lahat ng interview na sinasabi ko, I want to go to field because I want to experience and to gain knowledge on that field. So, kasi alam mo kasi, sabi rin kasi sa akin, sabi niya, I can't offer you that opportunity. Pero, gusto kong sabihin sa'yo, gumanan siya, na kung ano talaga yung gusto mong field, yun ang kunin mo. Kasi at the future, magagamit mo yan. At sa future workplace mo, syempre, doon ka mag-a-apply. O, ano na lang yung sasabihin mo? Kung yun yung gusto mong field, pero wala ka pang experience. Eh, di, parang wala rin, di ba? So, yun yung gusto ko. Think ahead of us. So, yung what we do we know is will will help us to grow as what we want to the future. Yan. So, ayun. And then, sabi, like itong sinasabi. Ganun din sinabi ng friends ko nung nawawala din ako ng pag-asa na ano, ganito, ganito, ganyan, bakit ganito? Ayun nila sa mga girls. Dinidiscriminate nila yung kakayahan natin. Girl, sabi sa Pero, buti na lang na dyan na yung friends ko and it's God na don't settle for less. There is more for you. Meron pang nakalan para sa'yo. Which is true. And then, dapat yung OJT mo, click sa course mo, syempre. Engineering ka. Dapat yung mga words mo, dapat pa engineering ka. Ano nyo ba? Yung OJT ko, pinag-pray ko pa yan noong... Kaya na ako pinag-pray ko. 2017. Nandito yung mga list na gusto kong mapuntahan. Aww. Number one talaga, ang gusto kong mapunta talaga, OJT sa Korea. is able to OJT to Korea that fits to my course and use my skills and with this will skills and learn to use that in my future work. It's true. <laughs> ang nilagay ko pa dito ng field is broadcasting company, semiconductors. Yan. So, ito, 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 ito talaga. Natupad talaga to eh. Ako, workers who will treat as family and correct with love, the family nature will surely add you love. Yan. <laughs> I'm so very thankful kasi yun yung pinili kong company. Kasi ah, nabigyan ko na company. So, it's trace alarm and security system. Ah! Yan. Yeah, we're very grateful kasi yung experience na yun. Mmm, sabay-sabay pa kaming kumakain with the boss and the head. Nakakatuwa lang kasi may allowance yung OJT ko. Eh, di parang na-work na rin din ako nun. <laughs> so, ayun. Dapat 2 months lang yung OJT ko. Na-extend pa ako ng 2 months kasi, di ba nga, August yung pasukan namin. Pin-extend din ako ng head namin sa department namin. So, ayun. Hindi lang ako kaming lahat na nag-OJT doon ng mga klase nito. Kasi, so, it's a good opportunity, di ba? <laughs> kasi, while you're working, you're learning and you're earning and earning. Working, learning, earning. Yeah, yeah it's amazing. Ayan! Ano na tayo? Number three. Transportation. Ang transportation ko naman is it's either to took MRT, to bus, or jeep. Pero alam nyo naman, di ba, nasanay na ako sa LRT, papunta ang Foresa, si Ispen. Ito lang naman na natrauma ako sa bus. Sa, sa jeep, kasi sa bus, di ba, doon ako na nakakuha ng cellphones. And then sa, sa jeep naman, madala ako na-encounter na hindi inaasahan, na nag-aaway yung mga drivers ng jeep ni. So ayun, di ba, natrauma ako doon na, hinanin talaga, hinanin ko talaga sa utak ko, at si puso ko na ayoko na sumakay sa bus, sa bus at sa jeep, ever. Ayoko na, kasi natrauma ako. Ito na lang. That is good. Na-overcome ko yun. Yeah, na-overcome kong sumakay sa bus na kahit mag-isa ako, sa jeep, diba? Kasi, nung first day ko ng OJT, trend pa lang yung sinasakyan ko, eh, ang haba ng mga pila, lagi-lagi. Diba, nababalitaan nyo naman sa TV and the radio, sa, sa TV, radio, jario, na ang haba na pila, tapos nasisiraan pa minsan yung eh, 
trend, technical problems. So, ayun. Ayun po na mamukonsume yung oras ko, di ba? Sayang naman. So, I tried to took a bus. Yes, I tried. From Cubao to Guadalupe. Pero nakakatuwa kahit istanting ka. Hindi ka mag-isa kasi may makasama ka. Pero nakakatuwa talaga yung sumakay sa bus kasi kahit malamig, kahit na nakatayo ka, at least malamig. Pero sometimes, alam mo, may nag-offer ng upuan sa'yo. Di ba nakaka-inspire yun? Nakakataba ng puso, nakakaganda, di ba? So, nakapapasalamat ako sa mga guys dyan. Hi guys, kung kilala nyo pa ako. Salamat sa pagpapaupan sa mga upuan nyo. Nakakatuwa kasi meron pa mga guys na offer their seats. Siyempre, ako naman, igagrab ko naman yung opportunity, to, opportunity na yun kasi lahat naman tayo gusto natin maging comfortable sa biyahe natin. So, yeah, thank you guys. And also sa jeep. Oh, oh, by the way, yung biyahe ko pala sa bus, it's almost 30 minutes from Cubao to Guadalupe. Kinumpare ko yung time traveled from train to bus. Mas mabilis yung bus. <laughs> Oo. La, hindi naman siya traffic na traffic na hindi ka na makakagalaw sa bus. Yung traffic dun sa bus, hindi siya traffic traffic. Hindi ka man traffic kung alam mo namang calculated naman yung time mong sa biyahe. Kasi, ako oh, kasi kinakalculate ko talaga eh. Para exact time, parang walang kasal. Kahit na na-stuck ka dun sa kalsada, at least yung, tre eh, yung bus, umuusad. ba diba? kahit na ilang minuto. Eh, well, sa, sa tren, ang haba ng pila, tapos mag-aantay ka pa ng tren. Ang siksikan, hindi, hindi mo pa, walang kasiguraduhan yung first na tren na pupunta sa inyo, na darating, kasi ang punong-punong ng tao, grabe. So, ayun, nahihirapan ako doon ang dami. Kahit yung siksik, makipagsiksikan ka. Ang hirap na sumiksik kasi, siksik na talaga yun. Parang sorry. Yes. So, ayun, Entry ko ng bus. Kaya ayun, napakasaya kasi, ba diba, nakaka-edma? Kahit na ganun yung takbo o daloy ng bus, at least makakarating ka pa rin sa pararatingan, paroroonan mo. 30 minutes nga lang, pero okay na rin yun para sa akin. At least, safe ka na rin, at hindi na ba, hindi na, hindi na sayang oras mo. At least, habang nagaantay ka, tumatakbo yung bus. Yun yun. And then, after that, sa bus, after sa bus, sa jeep na ako, 20 minutes din naman sa Guadalupe okay naman siya yung takbo pero sometimes <laughs> yung stoplight lang talaga nagpapatagal dun. so yun, okay lang naman yan pero okay na rin yun kasi na-overcome ko yung pagsakay ko sa bus and then sa jeep which is I'm very grateful to myself okay ga okay self you're doing great <laughs> nandito na tayo sa number 4 number 4 Number 4 is time management. Hi guys! Tito, grabe. Nadisapin ako sa self ko kasi hindi pa pala ganun ka-manage yung oras ko sa work. So, magising sa lahat, hindi pa siya totally time management. Ang hirap, grabe. Which is, dapat wala akong late. Nag nagkaroon ako ng late. Ah, grabe, Ix. Nakakahiya yun. Tulog. Meeting. Tulog yung sinayon. kailangan kong imit ngayon habang estudyante pa ako gawin ko pa gawin gawin ko lahat yung pwede ko pang gawin ngayon estudyante pa ako so dun pala dun ko na experience na mas masaya maging estudyante <laughs> kasi hawak mo oras mo pero kapag nasa work week na hindi mo hawak yung oras mo kasi 
kailangan mong pumasok araw-araw, gumising araw-araw, gumawa, gumawa ng dapat mong gawin araw-araw, di ba? So, nakaka- although nakaka-stress na nakaka-enjoy, pero ay, I want to meet this time. This time, I need to improve my time. So, ito na. Number 5, input sa OJT. Ah, nabang sinunod ka dito. Ito na nagay na, ko. Madami pa akong bagay na hindi alam. Pero noong nag-OJT ako, ang dami kong natutunan hindi naturo sa school. This is correctly true! Kahit pag ba, number 1 na natutunan ko sa field ay sa department namin, magpasa ng value ng electronics components. Yung resistor, <laughs> hindi lang pala basta kulay lang yung nandun sa resistor which is may value pala yung mga kulay na yun multiplier, mga ganun kung anong value yun 2.2k, diba nakakatawa yung rainbow yung Roy Jube Roy Jube Roy Jube may significant number yun nakakatawa kasi nakaka meron na ako magbasa ng resistor grabe nakaka gusto ng confident yun as ECE grabe kasi the small things at least you know how to, to work it and to value it to value it to value it yun tapos ngayon mas magaling na rin ako maghina it's fairness natuwa rin yung head namin sa paghihinang ko na hindi na kagaya dati dapat ilap sa future vlog ko, tuturuan ko kayo paano maghinang, magbabad ng mga PCB. Yung about sa mga electronics components. Tutu- ituturo ko sa inyo kung ano yung mga natutunan ko sa sa field kong yun. Tut- sa next vlog ko. So, stay tuned lang tayo dun. And then, magbasa ng designs. Nakakatawa yung talaga yung head namin kasi sabi niya, okay. You should know how to read this thematic diagram. <laughs> Nakakatuwa kasi pinagkakatiwalaan din kayo sa mga ginagawa nyo. Kasi yung mga hinihinang namin sa board, PCB boards, tinetest din namin yon kung nag-work. Kung hindi nag-work, kailangan mag-work kasi diba naka-inventory yon And then, kailangan mong i-repair. Tignan kung short circuit ba yon kung kulang sa hinang, or mali yung yung components na niligay mo, yun lang naman yun. So, kung yung yung components ba yun, gumagana. Nakakatuwa, grabe. So, ayas. Yung dami ko natutunan sa OJT ko, grabe. Which is excited pa ako sa sa future. Kasi yung field kong to, hindi lang hindi lang doon nag end yung learning. Continuous learning nga, kumbaga. Kasi, habang nag-aaral ka as a student, dapat yung mga natututunan mo, sinasapuso at isip mo, hindi mo makalimutan yung mga importante yung kailangan mong malaman. And then, while working, then, mas parang ihaharap ka sa mundo. Yung mga dapat, mo kaila- mga dapat mong gawin at malaman at pag-ala, pag-siya-alang-alang, pag alang <laughs> pagbigay halaga. Grabe. Thank you, Lord. So, dyan na nga tayo nagtatapos sa 5 days na natutunan ko sa OJT ko. Sana may natutunan din kayo, kagaya ko. At mga tips na natutunan. So, I hope na magkita-kita pa ulit tayo sa susunod na vlog ko. Kasi uh, excited ako yung share sa inyo yung mga bagay na yun. At, ah, yes! Parang tingnan pa So, ayun. Pipipiers na tayo. Finally. Na-na-na-na-na. So, ayun guys. Thank you for always there for me. And thank you for supporting my vlogs every day and every single minute. Thank you for viewing me hanggang dito. Nandito ka pa rin. So, ayun. So, I hope na hindi pa ito yung last na pagkikita natin. I'm surely, sure, surely, sure na magkikita pa tayo sa next vlog natin. Haha. <laughs> Yan. Kunwari, teacher-teacher tayo dyan. Ha! Yes! Naka-corporate attire tayo. Yee-haa! Kailangan natin ng mga improvements. <laughs> so, ayan. Thank you guys for watching my vlog. I hope we can see you again on my next vlog. So, yeah. This is Aika Hero. I'm saying right here, right now. Always on the girls.
So see you in the next vlog. <laughs>